I'm glad you could all come this evening. Я очень рад, что вы все могли приехать, прийти сегодня на эту программу. I know sometimes it's not so easy to come during the week. Я знаю, что не так-то просто иногда посещать программы во время рабочей недели. You have busy schedules and you're uh, making a sacrifice to come here this evening. У вас у всех очень много разных дел, напряженное расписание, поэтому это определенная жертва с вашей стороны приезжать на программу во время недели. Надеюсь, что я вас не разочарую. Yesterday in Goma, it was the Sunday program. Вчера в Гоме ли была воскресная программа? And I had planned to speak from one bhajan from Bhakti Vinod Thakur Kabi Habi Bolo Sayyidina Maharaj И вчера в Гомеле мы планировали обсудить один бхажан Бхакти Винод Thakur, который называется Kabi Habi Bolo Sayyidina Maharaj There were some people there for the first time Однако на этой программе были те, кто пришел на нее в первый раз So I chose to introduce a little bit about the meaning of the bhajan. И поэтому я предпочел объяснить немного значения самого баджана. And ended up speaking mostly on introducing the bhajan and not about the bhajan itself. И поэтому в основном мне пришлось посвятить свою лекцию введению в баджан, а не самому баджану. So I thought I would move a little bit forward today and, and we would chant the bhajan again, but this time I could speak about some things that are contained within the bhajan. И поэтому я думаю, что мы сегодня продолжим обсуждение этого баджана и поговорим уже непосредственно о нем самом, так сказать, продолжив наше обсуждение с Гомеля. Although we definitely spoke some things about the bhajan yesterday. Хотя мы, конечно, вчера поговорили о самом баджане. Such as the the mood of the author contained within that particular bhajan. Мы поговорили о том, как умонастроение автора этого баджана было запечатано в его словах. Actually, the prayer comes under the category of called the vigyapti. Эта молитва, запечатленная в этом баджане, относится к категории vigyapti. Vigyapti is a form of submission of prayers to the Lord. Vigyapti – это способ вознесения Господу молитв с просьбой к Нему. Uh, both in the form of confession and hankering. Это молитва, которая выражает и раскаяние самого преданного, и также определенное устремление или желание его сердца. And we took the opportunity by to introduce the bhajan by explaining the differences between hankering on the material platform and hankering on the spiritual platform. И воспользовавшись тем, что мы обсуждали видение в этот баджан, мы объяснили разницу между такими устремлениями сердца на материальном уровне и на духовном. And we spoke extensively about the constitutional nature of every living being is to hanker. И мы очень подробно обсудили вчера о том, что изначальной базисной природой каждого живого существа является стремление к чему-либо. It's a symptom of life. Это признак жизни. And uh, because the symptom of life uh, is desire, and desire means you want something. How can you have desire and not want something? You can't kill desire. Although sometimes people try to kill desire and become desireless. <coughs> but even desireless uh, is a desire. Однако даже стремление к отсутствию желания является желанием само по себе. It's the desire to to enjoy not desiring. Это желание наслаждаться отсутствием желаний. Because as we said, desire is the symptom of the soul. Потому что, как мы сказали, желание является признаком души. So total desirelessness is is artificial. Поэтому полная свобода о желании является искусственным состоянием. And because it's artificial, it's not the 
natural state of consciousness of, of a spiritual being. И поскольку это состояние искусственное, оно не является естественным для духовного живого существа. Because even if we're to accept the very basic, very basic elementary teachings of Bhagavad Gita, Krishna very clearly states the soul is eternal. Потому что даже самые базисные прописные истины Бхагавадгиты говорят о том, словами Кришны, что душа вечна. So if the soul is eternal and desire is the symptom of life, then desire is eternal. Поэтому если душа вечна, а желание является признаком жизни, поэтому uh, желание является вечным. And any attempt to kill desire is artificial. И каждая попытка убить желание в себе является искусственной. It's not permanent. Она не приносит постоянного результата. Sometimes people try to kill desire because they see that desire it was they see that the, as the root cause for anxiety. Иногда люди пытаются уничтожить себе желание, потому потому что видят в них в них коренную причину своих страданий и беспокойств. I have so many desires and they're not fulfilled. Поскольку у меня так много желаний и я их не могу удовлетворить. And therefore I'm suffering. Better to have no desire. Because if desire just leads to suffering, then why should I desire? Better don't desire. So sometimes people think that way. Of course, that's an anartha. We can talk a little bit about that in relationship to the bhajan. И мы можем поговорить о том, почему это нартха в связи с обсуждением But as we said, it's it's artificial and it's not natural. Therefore, any attempt to become desireless artificially will not be successful. <coughs> Better, and of course that's the essence of, of, of Krishna consciousness, is that we dovetail our desires. И лучше, и, конечно, именно в этом заключается суть сознания Кришны, связывать свои желания. Uh, we bring our desire back to its natural state. Связывать их с изначальным uh, естественным состоянием. This is Prabhupada says that the, the, one way of dealing with a diseased eye is to pluck out the eye. Иногда, говорил Шила Прабхупада, одним из способов решить проблему с больным глазом, это удалить глаз. That's what they try to do, they pluck out the eye. Они пытаются таким образом решать проблему, с больным глазом просто его удаляют. Однако, если глаз вылечит, тогда способность видеть к нему вернется снова. So better to cure the desire by bringing it to its natural, healthy state. Поэтому лучше исцелить наше желание, возвращая их в свое естественное, здоровое состояние. We quoted the verse last night from the first canto of the Srimad Bhagavatam. This does, does not that that which is therapeutically applied cure that which was caused by the very same thing. Мы привели вчера в этой связи один из стихов Шимат Бхагавата из первой песни, в котором говорится, что разве не является причина какого-то заболевания и лекарством от этого заболевания, если ее применить как лекарство, как должным образом. That was Narada Muni's statement to Vyasadeva. Narada Muni говорит об этом Vyasadeva. Where he encouraged Vyasadeva to compile the Shrimad Bhagavatam. В этих словах <coughs> and <coughs> therefore, better to therapeutically apply desire to restore its natural state. Поэтому лучше применить наше желание в форме лекарства, восстанавливая их в их в их естественном состоянии. Therefore, instead of hankering for material things, better to learn how to hanker for spiritual objects. Поэтому вместо того, чтобы направлять свои чаяния и стремления на материальные вещи, лучше перенаправить их на вещи духовные. Научиться стремиться к Кришне. Научиться направлять на свое стремление на общение с преданными Кришны. Как научиться жаждать продвижения в духовной жизни. Когда такого рода желания и чаяния направляются на Кришну, они приводят к очищению. Однако, 
устремление, направленное на материальные объекты, приводит лишь к страданиям и скорби. Because the more we hanker for material objects, the more we become attached to them. Потому что чем больше мы стремимся к материальным объектам, тем больше мы привязываемся к ним. And it is sim simply the nature of all material objects to be temporary. И природа всех материальных объектов заключается в их временность. Однако, если мы вечно привяжемся к чему-то временному, тогда такая привязанность приведет лишь к скорби. Simple, basic ABCs of spiritual life. Все это прописные истины <coughs> духовной жизни. It's very elementary instruction that Krishna gave Arjuna, but it's the actual it's the very foundation or essence of, of Krishna consciousness. The самые простые элементарные наставления, которые Кришна дал Арджуне, однако именно в них заключается фундамент сознания Кришны. And it what's, it, it's what gives Krishna consciousness its beauty. Именно это и придает сознанию Кришны его красоту. It's what makes it so attractive. И делает его таким привлекательным. Because we don't have to become artificially renounced. Потому что нам не нужно заниматься искусственными попытками отречения. Better to become a, a cultivate our attachment to Krishna and Krishna's devotees. Лучше взращивать себе привязанность к Кришне и к преданным Кришне. And because such attachment actually satisfies the soul. Потому что именно такая привязанность на самом деле и удовлетворяет душу. To the degree that we become attached to Krishna, to that degree we become detached from this world. Настолько, насколько мы привяжемся к Кришне, настолько же мы сможем отвязаться от материального. Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Жанаят Ясу Вайра Гьям Гьянам Чаядахай Тукам That by rendering devotional service to Krishna, automatically what comes? Knowledge and detachment. В этом стихе Шимад Бхагаватам говорится, что когда человек занимается преданным служением Господу Кришне, тогда естественным образом это преданное служение приводит к возникновению знаний и отречения. Разумеется, трудность заключается в том, что к Кришне мы не привязаны. И такого рода отсутствие привязанности к Кришне может составить проблему для каждого живущего в материальном мире. Включая и преданных. It's definitely a problem for devotees. <coughs> if the devotee is not attached to Krishna, then, then there are consequences. If the But the difference between the devotee and the non-devotee is at least the devotee recognizes that I want to be attached to Krishna. Но разница между преданными и непреданными заключается в том, что преданные, по крайней мере, понимают и осознают, что они хотят привязаться к Кришне. That's where it. That's where it starts. Вот с этого все начинается. It's start. That's the seed of bhakti. It's what starts. Это семя бхакти, с нее все начинается. It's just like when there's a seed, the seed has to grow and grow and grow and fructify. С этого семени все начинается. Если семя есть, тогда постепенно оно прорастает, развивается и в конце концов приносит плод. It's just like a well, last week, maybe last week, I lost track of time. I was in New Rajadam. <laughs> I think it was last week. It could have been two weeks ago. <laughs> uh, but uh, I was asked to uh, to give the initiation lecture. Day and on day of initiation. Но меня попросили, когда я был в Нью-Йорке, меня попросили прочитать лекцию на церемонии инициации, поскольку именно эту церемонию проводили тогда. And Shiva Ramaraj was most giving most of the initiations. I was initiating just a few people. И Shiva Ramaraj давал в основном инициации, предно большинство собравшихся предных, и я дал также и посвящение языкам. But he asked me before, please, you give the initiation lecture. Но Шивара Махараш заранее меня попросил прочитать лекцию на инициацию. So he said something in before handing over the lecture to me. He said something that he said initiation means the beginning in English. To initiate something, it means the beginning. И вначале Шивара Махараш сказал несколько слов, прежде чем передать микрофон мне, и он сказал следующее, что инициация на английском так звучит initiation, это означает начало. And of course, he was trying to tell his his disciples were preparing for initiation that this is not this is not the end my dear disciples it's the beginning because <laughs> sometimes people think finally <laughs> i'm initiated it becomes becomes an end in of itself 
Finally, I'm initiated. То есть в их представлении, то, что случилось, наконец, знаменует конец их устремлений. So I, de I decided when he said that, it became the seed of my lecture. И поскольку Шиламаха рассказал об этом, то его слова послужили семенем для моей лекции. I just took the seed. Я взял это семя. He planted the seed and it became the seed of my lecture about how there's much more than just initiation. Он посадил это семя, и я, воспользовавшись этим, этим развил эту тему дальше, объясняя, что есть гораздо больше в инициации, чем просто сам этот процесс. And I began to speak, I spoke extensively about the topic about the evolution of, of faith. И я очень подробно обсудил тему развития или эволюции веры. And how Shraddha is the first stage, Shraddha... Shraddha Shabde Vishras Kahisa Sujita Nishchaya Krishna Bhakta Kali Sava Kama Kritahaya. Shraddha means firm, confident faith that by engaging in devotional service and chanting Hare Krishna, then automatically all my subsidiary duties are fulfilled. И я объяснил, ссылаясь на это стихо читания Чаритам, это что Шрада означает глубокую и твердую убежденность в том, что просто занимаясь преданным служением Кришне, повторяя Хари Кришна, я смогу автоматически исполнить все свои второстепенные обязанности в жизни. So I went, I took that point about, yes, this is Shraddha, this is the beginning faith, but faith has to always grow and increase, and we need to invest our faith in pure devotional service for our faith to grow. И я поэтому объяснил, что да, это самое начало, Шрада это начало, с этого все начинается, мы должны взращивать эту веру, должна увеличиваться, и для того, чтобы она увеличилась, нужно вкладывать ее правильно. And then, of course, I explained what the consequences of those are for those who accept the holy name but don't have faith. Я также объяснил последствия, которые ждут тех, кто повторяет эти имена, но не имеет веры. Because there are consequences also. Of course, sometimes by good fortune, faith may grow. But if one commits too many offenses because they don't have sufficient faith, then they may fall from their position. Anyways, I won't reiterate the whole lecture because it was a whole lecture. И я не буду повторять мои пересказы всю эту лекцию, потому что это действительно стало превратилось в полноценную лекцию. But the essence that is and how it's connected to the point that I was making is that our, we have to become develop or cultivate our attachment to Krishna. Но как это связано с тем, что я говорил ранее, то что мы должны взращивать или культивировать свою привязанность к Кришне. And although the seed of that attachment may be planted within the heart. It's the responsibility of the person who's received that seed of bhakti to water it so it can grow healthy. And watering it means is that we have to, to take responsibility to see that our attachment to Krishna grows. Я решение этого раска бакси означает, что мы должны следить за тем, чтобы наша привязанность к Кришне росла. Because as I was saying, this is the difficulty even for devotees is although we may be practicing Krishna consciousness, we may not feel any attachment to Krishna. Потому что, как я уже сказал раньше, преданные сознания Кришны могут сталкиваться с определенной трудностью в том, что мы просьбы практикуем сознание Кришны, но при этом наша привязанность к Кришне не увеличивается. Of course, we also know that the best way to become attached to Krishna is to become attached to Krishna's devotees. Конечно, мы при этом знаем, что самый лучший способ привязаться к Кришне – это привязаться к Его преданным. That's a very good way to become attached to Krishna. Это сам, это очень хороший способ привязаться к Кришне. Ajaram, what is that verse by Lord Kapila Dev? Moksha Dvaramu Pavrata. What's the beginning of that verse? Prasanga Majaram Pasham Atmana Kavayo Vidu. Saeva Sadashukato Moksha Dvaramu Pavrata. That every learned person knows the attachment to material things is the cause of bondage for the living entity. В этом стихе Господа Капилу Дева говорится, что каждому разумному человеку известно, что привязанность к материальным объектам является причиной рабства. But when that same attachment is applied to the devotees, но когда та же самая привязанность направлена на преданных, Бокшадварам, the gate to liberation, the gate to Krishna is open. 
тогда врата к освобождению, то есть врата к Кришне открываются перед нами. So if we become attached to the association of Krishna's devotees who help us remember Krishna, then that's, that's our way to become attached to Krishna. Поэтому если мы привязываемся к тем преданным Кришне, которые помогают нам помнить о Кришне, вот это способ привязаться к самому Кришне. So many verses Prahlad Maharaj speaks about that, unless one smears the, the dust of the lotus feet of the devotee upon one's body, then one will never be able to become attached to Krishna. И много других таков из рода стихов приводится в шаст, например, высказывание Прохлады Махараджи, в котором он говорит, что пока человек не мастит свое тело пылью с лодосом стол пленного, он никогда не сможет привязаться к Кришне. Прохлад Махарадж сказал это своему отцу, когда его отец сказал, «Как ты стал так удовольствием?» Этими словами Прохлад Махарадж ответил на вопрос своего отца, который спросил у него, «Как ты стал таким преданным?» Хранни Кашипу пытался понять, «Как стал мой сын превратиться в это?» <laughs> Doesn't he know that his father hates Vishnu? And why is he all this devotion? <laughs> and Prahlad told his father, he said, well, un unless one smears upon his body the dust of the lotus feet of the devotee, then one cannot become attached to Krishna. He gave that as one explanation as to how he became a devotee. He gave all credit to his spiritual master, Narada Muni. Почему он стал преданным и как, и все заслуги за это он воздал своему духовному учителю Нарати Муни. From whom he heard the glories of Krishna even while within the womb of his mother. От которого он услышал о славе Кришны, еще находясь в лоне своей матери. Similarly, Lord Kapilatev told Devahuti that to become attached to the association of devotees. Также Господь Капилатева говорит Девахути, что привязавшись к общению с преданными. Oh my mother, oh virtuous lady. You should become attached to the association of devotees and hear for them, because if you become attached to them, it will counteract all the pernicious effects of your material attachment. Обращаясь слова к своей матери, он говорит, дорогая благодетельная мать, благодетельная женщина, знаешь, что если ты привязываешься к общению с преданными и к привязанности привязываешься к слушанию из их уст о Кришне, эта привязанность сможет нейтрализовать все тритлитворные последствия материальных привязанностей. So this is one recommended way to become attached to Krishna is to become attached to devotees who help us remember Krishna. Это один из рекомендуемых нам способов развития привязанности к Кришне это привязаться к преданным Господа Кришне, которые помогают напомнить. And throughout numerous prayers in Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, we always hear from the statements of those devotees who are requesting blessings from the Lord to please give them the association of devotees. When Haridas Thakur was asked for a blessing, asked to, to accept a, a blessing from Lord Chaitanya, когда, например, Господь Читания предложил Харидасу Такуру принять любое благословение. Харидас Такур сказал, «I don't deserve any mercy whatsoever, because I never remember you». И Харидас Такур в ответ сказал, что на самом деле я не заслуживаю никакой милости, потому что никогда о тебе не помню. Then he began citing so many different devotees who remembered the Lord and got the mercy of the Lord by remembrance of the Lord. И он стал ссылаться на примеры других различных преданных, которые пометовали о Господе, поэтому получили Его милость. Дропи remembered the Lord, the Lord was very kind by him. Remembering the Lord, he appeared and gave his mercy to her. Например, Дропади, которая помнила о Господе, тем самым снискала Его доброту к себе, и Он появился и дал ей свою милость. Prahlad Maharaj remembered the Lord, and the Lord was very merciful to Prahlad and appeared to protect him. Прохлада Махарадж также пометовал о Господе, поэтому Господь явил свою милость Прохладу и пришел на его защиту. Then Haridas Thakur even said that Ajamil remembered you. И затем Haridas Thakur сказал, даже Ajamil помнил о тебе. And because he remembered you at the time of death, he sent your messages to come and to deliver him. Поскольку он помнил о тебе в момент смерти, поэтому ты послал своих 
спутников своих, посланцев, которые пришли и спасли его. He said, but I don't ever remember you, so how can I be worthy of a benediction from you? Но я же тебе совсем не помню, поэтому я не заслуживаю никаких благословений от тебя. This is how, that's how a devotee thinks. Вот так преданный думает. A devotee actually thinks, I, I'm not even qualified for your mercy, I don't even remember you. Преданный так думает, я не достоин твоей милости, потому что я тебя не помню. He said, but if you're asking me to request a benediction, he said, then I ask that please let me eat the remnants of foodstuffs of your devotees birth after birth after birth. Но если ты уж просишь меня принять от тебя какое-то благословение, то я прошу тебя об удаче из жизни в жизнь, из жизни в жизнь питаться остатком пищи твоих преданных. And then he asked forgiveness. He asked forgiveness to the Lord Chaitanya. Please forgive me because I'm asking for you something very high, and it's very arrogant of me to ask for something like this. И затем он стал извиняться перед Господом Читанием, говоря, что Господь, пожалуйста, прости меня за то, что я в своем бесстыдстве прошу о тебе у тебя о таком возвышенном благословении. He considered himself to be too arrogant to ask for something so exalted, such as to be able to eat the remnants of his foodstuffs of his devotees. Он счел себя просто наглецом, который осмелился просить у Господа о таком возвышенном благословении, как питаться остатками пищи вашего. Поэтому, говорит Христос, такой просто позволь мне родиться в доме твоего преданного. Потому что если я смогу привязаться к твоим преданным, вот тогда я смогу по-настоящему помнить. Потому что твои преданные постоянно говорят о тебе. How can I not become attached? I can't do it myself. But your devotees, if I become attached to your devotees, then I'll have to become attached to you. Я же не могу привязаться к тебе самостоятельно своими собственными силами, однако если я смогу привязаться к твоим преданным, тогда я смогу привязаться к тебе непосредственно. And therefore, <coughs> uh, we even see different examples in the Bhagavatam of devotees who got the association of the Lord. And upon getting the association of the Lord, they asked the Lord, "Give me the association of devotees." Поэтому в Шимад Бхагаватам видим примеры преданных, которые удостоились личного общения с самим Господом, но получив возможность общаться с Господом, они попросили Его об возможности общения с Его преданными. Can you imagine? Представьте себе. That's what Druva Maharaj asked asked the Lord when the Lord appeared. Когда Господь явился Друви Махараджи, именно этом, об этом Друви Махараджи попросил его. The, the Lord appeared before Druva Maharaj after he performed his his austerities in the forest, and Druva Maharaj asked him, "Please let me associate with your devotees." Друви Махараджи совершал свои аскезы в лесу. Господь явился ему, и когда Господь предстал перед Друви, Друви попросил его о возможности общения с его преданными. Of course, that's a whole other story. Но это еще одна отдельная that's, история. That's a long story. И очень долгая история. <coughs> I think I might even told it last time I was here. But it was a long time ago. But still. <laughs> yes? Yes. I talked about it last time I was here. Yeah, okay. All right. So I don't need, I don't need to tell the whole story tonight. You can listen to the recording. <coughs> but the point is devotees. Но суть в том, что преданные. If you become attached to devotees, that's the way to become attached to Krishna. Если вы привязываетесь к преданным, то именно таким образом можно развить привязанность к Господу. So, uh, as I said, yes, hankering is very, very, is very auspicious, because the more we hanker for Krishna, the more we become attached to Krishna. Поэтому я и сказал вначале, что это устремление такого рода чаяния души очень благотворное, потому что если мы будем стремиться I said, therefore, hankering is auspicious, mm -hmm. but when it's directed towards Krishna, because the more we hanker for Krishna, the more we become attached to Krishna. И чем больше потом, почему это благоприятно, потому что чем больше мы направляем свои чаяния на Кришну, тем больше мы привязываемся к Кришне. But if we hanker for Krishna's devotees, then that helps us to become attached to Krishna. Однако если мы направляем свои устремления на преданных Кришне, это помогает нам привязаться к Кришне. We get more help. Мы тем самым пользуемся you get more, more mercy, more blessings. Мы получаем еще больше благословений. Because by the mercy of the devotees, we get Krishna. Милости, потому что по милости преданных мы получаем Кришну. The other night we were explaining the point. Gopi Bharta Padakamalaya Dasa 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 Anudasa. That the more times we're removed from Krishna, that means that's more mercy that we get by being the servant of the servant of the servant of the servant of the servant. There's that much more mercy we get access to. 
И вчера мы также объясняли этот стих из читания Шритами, как копия Бартур, Камайор, Даса, 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 что означает, мы должны стать слугами, 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 слуг, 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 слуг Кришны. И мы объясняли, что чем больше мы, чем большее число преданных Кришны мы отстоим от Кришны, чем больше их находится между нами и Кришной, тем больше мы удачливы, потому что мы получаем милость всех тех преданных, которые стоят между нами и Кришной. Потому что Кришна, именно даже Кришна видит своих преданных. Кришна says in the tenth canto of the Bhagavatam, by the dust of the lotus feet of my pure devotees, I desire to purify the whole material world. Потому что Господь Кришна говорит в одиннадцатой песне Шиваба о том, что я желаю чистить все материальные миры пылью с лотосных стоп моих преданных. And thus I, Krishna, say, Krishna saying, I follow in the footsteps of my devotees. И поэтому я, Кришна, иду по стопам своих преданных. Even Krishna follows in the footsteps of his devotees. There's so many examples of that also, how the Lord accepts the, the devotees' decisions as his own decisions. Есть много примеров тому, как Господь Кришна принимает решения своих преданных как свои собственные решения. We gave the example the other day how Krishna accepted Mother Jasoda's decision. Например, мы также процитировали пример того, как Господь Кришна принял решение Матери Ишоды как свое. Even though Krishna already made a decision, I'm going to play today. Хотя до этого Кришна, казалось бы, принял уже свое собственное решение. And my mother is not going to tie me up. Собираюсь играть, и моей матери не удастся связать меня. That was Krishna's decision. Это было решение Кришны. Right? Mother just sort of tried to tie him up, couldn't tie him up. Мать Ишода пыталась связать его, но не смогла. Why she couldn't tie him up? <coughs> because Krishna's Satya Sankalpa Shakti and, and Krishna's Vibhuti Shakti both manifested because of Krishna's desire. <coughs> Satya Sankalpa Shakti is the potency of Krishna that fulfills all his desires. And the Vibhuti Shakti is that potency of the Lord that does something very wonderful. What was it so wonderful? What was wonderful is that Mother Jasoda was trying to tie him up and every time she added ropes it was always two fingers too short. So Krishna made his decision. His decision was, she's not going to tie me up. And his potencies all served that decision of his. But Mother Jasoda made a decision. I'm going to tie him up. <laughs> that was her decision. And she even told all the gopis, bring all the rope you can find in the village. I want to see the extent of my son's weight. Because they were all telling her, what are you doing, your soda? Can't you just accept that Krishna's not going to be bound today? <laughs> <laughs> she said, I, I want to see the extent of my son's waist. So all the gopis went back into their houses and they all brought rope. They piled up all the rope. And one after the next, she took the rope and she tied it. Two fingers too short. <laughs> two fingers too short, two fingers too short, two, all the rope was gone, still two fingers too short. And she was working so hard, she was exhausted. That Krishna looked at her and his heart melted. She really wants to tie me up. So Kripa Shakti manifested. What is the Kripa Shakti? It's mercy. Krishna's heart became so soft, just like melted butter. 
His heart became so soft that he couldn't help. He had to surrender to Mother Jasoda's desire to tie him up. И его сердце размягчилось и стало таким мягким, что он уже не смог сопротивляться желанию матери Шоды связать его. As soon as he surrendered, then Pipa Shakti and such as Sankalpa Shakti, they disappeared. Excuse me, Vibhuti Shakti and such as Sankalpa Shakti disappeared. И как только он сдался. Как только он покорился желанию матери Шода, в этот момент а, Вибути Шакти и Сати Санкалпа Шакти исчезли. Потому что Кришна смирился с желанием своего преданного. Он был покорен. Он был побежден. побежден а, ему нравится терпеть поражение от рук своих преданных. He loves it. Ему нравится это, он любит это. He likes to subordinate himself to his devotee's decisions. Он любит подчиняться решениям своих преданных. That's why he told Arjuna, "You make the decision. You declare it boldly. My devotees never vanquish." И поэтому он сказал Арджуне: "Ты, Арджуна, прими это решение. Всем во все услышания провозгласить, что мой преданный никогда не погибнет." If you make the decision, I'll have to. Except it will have to happen. Если ты это решение примешь, тогда я должен буду осуществить это решение. Because when my devotee makes a decision, I I protect it. Потому что когда мой преданный принимает какое-то решение, я поддерживаю это решение, защищаю его. So Krishna says, by the dust of the lotus feet of my devotee, I desire to purify this material world. Поэтому Господь Кришна говорит в этом стихе из одиннадцатой песни Шримад Бхагу о том, что я желаю очистить весь материальный мир пылью с лодос на стоп моей И поэтому я всегда сам иду по стопам своих преданных, которые равно относятся ко всем и всегда прославляют меня. Это еще одно дополнительное измерение в обсуждении о том, как же привязаться к Кришне. Because sometimes we think, yeah, I need to become attached to Krishna. Потому что иногда мы думаем, да, мне стоит привязаться к Кришне. But when we try to do it ourselves, it's not so easy. Но когда мы пытаемся привязаться к Кришне своими собственными усилиями, оказывается, это не так просто. If we look at our own sadhana, we look at our, our own personal activities and all the other things that we have to do, sometimes it's not so easy. Если мы посмотрим на нашу садану, на свои дела, которыми нам приходится заниматься, много других факторов в нашей жизни, оказывается, это не так-то просто. In fact, Prabhupada, we were the other day we were chanting the bhajan, but oh bhajan, you're yeah, right, bhajan. Баджахуреймана. Когда мы пели вместе с преданными да, кстати, Мы пели Мы придем к I won't forget. Я не забуду. But this is important. Но это очень важно. It's important. Это очень важный момент. Because what we're talking about is becoming attached to Krishna. Мы говорили о том, как привязаться к Кришне. And the and hankering, hankering, because hankering for Krishna. Is a way to become. There's to purify our, our material attachments. И мы должны научиться стремиться к Кришне. Это стремление Кришны сможет очистить нас от материальных привязанностей. In fact, hankering is the price we're supposed to pay. Более того, именно эту жажду Кришне и мы должны заплатить в виде цены за такую привязанность. Everybody has to pay some price. Потому что каждому нужно заплатить какую-то цену. But the price we one has to pay is the desire to have it. Однако в данном случае та цена, которую мы должны заплатить, заключается в желании иметь Just like in the conversation between Lord Chaitanya and Ramananda Roy, it is stated that pure devotional service cannot be had by even by millions of births of pious activities. Эти слова прозвучали в беседе между Господом Читанием и Ramananda Roy. Там говорится, что невозможно обрести чистое преданное служение даже проведя миллионы жизней благочестивой деятельности. Millions of births. Миллионы жизней. You can't get pure devotional service even with millions of births of pious activity. Вы не можете обрести чистое преданное служение даже если будет заниматься благочестивой материальной деятельностью в течение миллионов жизней. But. No. <laughs> although pure devotional service. Cannot be attained even by millions of births of pious activities. It can be attained. Хотя чистое преданное служение не обрести, занимаясь миллионы жизней благочестивой деятельностью, но обрести его все-таки можно. By the intense desire to have it. Обрести его можно, развив себе горячее желание его обрести. Wherever one sees it, one should purchase it. И где бы человек не встречал такое чистое преданное служение, нужно его купить немедленно. In fact, 
Purchase it without delay. Немедленно, не мешкая. Don't hesitate. Just purchase it. Не колеблись, просто его купить. What does it mean to purchase it without delay? И что же означает не колеблись покупать его без промедления? It means to hear the glorious of pure devotional service. Это означает нужно слушать о славе чистого преданного. It's an investment. Это наше вложение. We have to invest our faith in hearing pure about pure devotional service. Мы должны инвестировать нашу веру в слушание о чистом преданном служении. We more we invest our faith in hearing about pure devotional service, the more our faith will grow. И чем больше мы вкладываем нашу веру в слушание о чистом преданном служении, тем больше она будет расти. If we don't make any investments, then our investments won't grow. Если мы вообще ничего не вкладываем, не инвестируем, то они расти не будут. Any businessman knows that. Любой бизнесмен. If you want to make money, you need to invest. Если хочешь деньги заработать, нужно начать вложить. Right. Инвестировать. If you don't invest, you don't you don't get the kind of returns you're hoping to get. Если ты не инвестируешь ничего, то не сможешь получить того той выгоды, которую рассчитываешь. Especially if you keep on spending your investment. Особенно если вы будете тратить ваши. Spending, or keep on spending your profit, excuse me. Особенно если будете тратить то, что получаете в качестве выгоды и прибыли за инвестиции. At some point you have to make it, have to invest it, put it back in an investment. В какой-то момент времени вам нужно вкладывать то, что вы получаете в качестве прибыли, обратно в ваш проект. And same thing with faith. То же самое с верой. If we don't invest our faith, then our faith won't grow. Если мы не вкладываем нашу веру, тогда она не будет расти. So therefore. It's stated that pure devotional service can't be had by millions of births of pious activities, but it can be purchased by the intense desire to have it. Поэтому в этом стихе и говорится, что чистое преданное служение не обрести, проведя миллионы жизней, занятия благочестивой деятельности, однако мы можем приобрести его в обмен на горячее желание его иметь. And if one doesn't have the desire to have it, однако если у человека нет такого горячего желания иметь чистое преданное служение, he needs to cultivate a desire. Необходимо его взращивать, взращивать желание его иметь. Because as we said, desire is the symptom of life. Как мы сказали сегодня, желание является признаком жизни. If we don't cultivate the desire for to have that, then we're going to desire something else. Если мы не будем взращивать себе желание иметь это, тогда мы будем взращивать себе желание иметь что-то другое. We'll just be sitting and thinking about all these desires just kind of flashing by. Yeah, this, that, yeah, that. Yeah, I remember that. Yeah, that, yeah, that one looks good. Мы будем сидеть и грезиться, будем думать, вот да, вот это, конечно, было бы хорошо обрести, вот да, вот это точно было бы здорово, я помню, как хорошо это было, и вот эти все желания будут мелькать перед нами. I've been thinking about that a lot more than the other ones. А вот об этом я думал гораздо больше, чем обо всех остальных. Maybe I should invest more time in thinking about it. Может быть, я должен больше времени тратить на раздумье об этом, об этих вещах. And then some sound vibration comes in and says, Hare Krishna, Hare Krishna. Well, my mind is invest, invested right now. <laughs> Our minds are too invested in, in, the, in the thoughts of these desires to allow it to become attracted to Krishna. Я уже вложил весь свой ум в эти желания, поэтому я не могу сейчас вложиться в слушание Кришны. Even though the opportunities are there, but our minds are too invested in thoughts of the fulfillment of our desires. Хотя возможности у нас для этого есть, однако наши желания уже вложены в другие вещи. Like we oftentimes quote that verse, "Shrinvatasva kata Krishna ponyashava na kirtana," that Krishna, who is seated within the heart. He cleanses the desires for material enjoyment within the heart of those persons who develop the urge to hear about Him. Как мы часто приводим этот стих из первой песни Шимад Бхагаватам, в котором говорится, что Господь Кришна, который пребывает в сердце каждого живого существа, сам очищает сердце живого существа своего преданного от всех материальных привязанностей, если в том пробуждается настоятельная потребность слушать о нем. He says, to do those who develop the urge to hear, urge. Как так и говорится, настоятельная потребность. I have to hear about it. Я хочу, хочу слушать о Кришне. So Krishna says, so the Bhagavatam says that Krishna is in the heart and he removes the obstacles from within the heart. И так и говорится в Бхагаватам, что Кришна находится в сердце, и Он сам устраняет все препятствия сердца. Just like this song, Kabi Habi Bolo Seidenama, Aparada Gucci, Shuddha Namaruchi, right? When he talks about when will my offenses cease? Как в этом стихе говорится, который мы будем петь в этом баджане, говорится, Kabi Habi Bolo Seidenama. When will these obstacles go away? Aparada Gucci означает, когда же все эти препятствия уйдут с моего пути. But Krishna is in the heart. 
And he removes the obstacles. Within the heart of those diverse per uh, persons who develop the urge to hear about it. But we oftentimes give the example that sometimes when we become so attached and we think about our, contemplate our attachments, we become afraid to, to drop our thoughts about those attachments. Мы боимся перестать думать об этих привязанностях. Because if I focus my mind just on hearing about Krishna, Krishna is in the heart, he may take away the attachment when I'm not looking. So I have to protect it. Don't take it away. I can't hear about you right now. If I hear about you, you may take away my attachments. I'm not ready for you to take away my attachments yet. Not yet. I, I've got more important things to think about right now. <laughs> we do that every day when we sit down with our Japa beats. If we're not careful, we do, we'll do that every day. We're calling, Krishna, Krishna, please come manifest in my heart. Кришна, Кришна, пожалуйста, приди, прояви же в моем сердце. But in our minds we're thinking about, I gotta do this, I gotta do that, I gotta do that. Например, там ум наш занят размышлениями о том, что мы должны делать то, другое, третье, четвертое. If I don't take care of this, then this problem is gonna happen. Если об этом не побеспокоюсь, тогда возникнет такая проблема. I'm gonna have to face so many problems. Много как проблем. So we we start instead of we're inviting Krishna, please come and enter my heart. С которым я приду столкнуться, мы говорим Кришне, Кришна, пожалуйста, пойди же в мое сердце. But but then we think about so many other things. Люди, но при этом сами думаем о разных вещах. This is one of the offenses to the holy name of the Lord. Это одно из оскорблений. Yeah. And Bhakti Vinod Thakur is saying, when will my offenses cease? There are different types of offenses. There's Nama Aparad, there's Seva Aparad, there's offenses to devotees and offenses to all living entities. These are four different types of offenses. Of course, we hear what the offenses of the Holy Name of the Lord are. We know what the offenses of the Holy Name of the Lord are. The Seva Parada, those offenses committed to the Deity. The process of Deity worship. Offenses to devotees, we know what offenses to devotees are, we should know what offenses to devotees are. And another type of offense is offense towards all living entities. Offense towards all living entities is as to actually to want to willfully cause harm to another living entity. It's called Jiva Hingsa. Jiva Hingsa means envy towards all living entities. Instead of Jiva Doya, it's Jiva Hingsa. Jiva Doya means to be merciful to all living entities. In fact, Bhakti Thakur ends Kabi Happy Bolo Sayyidina Maya with a prayer for Jiva Doya. И на самом деле Бхактима Такур завершает свой пажен Каби Хаби Боло Садинамар молитвой о милости ко всем живым существам. When or when will that day be mine when I'll feel compassion for all living entities? Когда же, когда же настанет тот день, когда я буду чувствовать сострадание ко всем живым существам? Then I'll be able to set out and fulfill your order sublime. Именно тогда я смогу отправиться на исполнение твоего возвышенного наказа. When or when will that day be mine? Когда же настанет этот день? This is hankering. That's a hankering. It's a desire for spiritual advancement. And it would be nice if it happened just automatically. It didn't have to make any investments if it just... But Krishna wants to see how much we want Him. The, the more we show him, we want him. He says, As you surrender unto me, I'll, I'll reciprocate. 
Чем больше мы хотим его, тем больше Господь Кришна будет отвлекаться взаимностью на наши усилия, потому что именно это Он обещает в этом стихе Бхагавадгиты. Я едхама пропаденте. He wants to see how much we want him. Он хочет убедиться в том, насколько сильно мы этого хотим. Now, of course, as we said before, even if we don't want it, но как мы сказали ранее, даже если мы этого не хотим, if we get the mercy of a devotee of the Lord, then who wants us to have him? Если мы хотим обрести, если мы получим милость преданного, который хочет, чтобы мы обрели это, then at least our devotion can begin. По крайней мере, с этого может начаться наш процесс. That's how the seed is planted. Bhamanda Brahma Tekona Bhagavanjiv Guru Krishna Prasad He Pai Bhakti Lata Bija. That Bija, that seed is planted by the mercy of a devotee who wants to give. С этого как раз и начинается наш процесс преданного служения, с этого высаживания семени, которое мы обретаем, как говорится в этом стихе читания Чиритамриты, со встречи с преданным, который хочет дать нам его. But everyone knows. И все знают. Everyone should know. По крайней мере, каждому это должно быть известно. That if you want a seed to grow, you need to water it. Если вы хотите, чтобы ваше семя проросло и стало развиваться, необходимо его поливать. It's just simple matter of fact. Это просто факт жизни. If it's not watered, it won't grow. Если вы семя не поливаете, оно не будет расти. So therefore, once the seed is there, the seed is the awakening of a desire. Это семя называется семенем называется пробуждение желания. That's the bhakti lata bija. Вот это и есть bhakti lata bija. It's the awakening of a desire. It's been sleeping for millions of births. Пробуждение этого желания, которое спало спало в нас миллионы миллионы жизней. And by the mercy of a devotee, all of a sudden, Krishna. И вдруг по милости Кришны, о Кришна. По милости преданных, прошу прощения, о Кришна. Krishna? <laughs> it's just a, it just happens. It's just a, it's awakening of a desire. It's a desire. Yeah, Krishna. Это пробуждение желания, так оно и выглядит. О, Кришна осеняет. I forgot Krishna. Я забыла Кришна. Now, I know this Krishna. А теперь да, я знаю, что есть Кришна. It's just a awakening of a desire by the mercy of a devotee. Это пробуждение желания происходит в нас по милости преданного. No. Efforts on our part, whatsoever. Мы не прилагаем к этому со своей стороны никаких. For some of us, we may have just stumbled on it. И многие из нас просто споткнулись об этом милости. It's called causeless mercy. Называется беспричинная милость. Just stumbled on it. Просто так вот шли и попали. Undeserving. Незаслуженная милость. But somehow, by good fortune, по великой удаче, somehow, так или иначе, bing, ding. Krishna. Krishna, and then the th Krishna in the heart says, "Yeah, me. Remember?" Krishna says, "Да, да, ты вспомнил наконец." Then we connect. Krishna, 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 Krishna. Bing, bing. <laughs> <laughs> we get some confirmation. Yeah, Krishna. И мы получаем подтверждение. Да, это Кришна. Then what? A, that's the sea. Это есть семя. It's there. Nitya Siddha Krishna Prema Saju Kabunoi Shravanadi Sutra Tete Kori Doi. Pure love for Krishna is already there in the heart, but it's brought out by hearing about Krishna. Это чистая любовь Кришны уже находится в нашем сердце, но как но она пробуждается в нашем сердце. So the seed needs to be watered. Sorry, time me up. Am I hitting the microphone? No, it's, it's not okay. Так что вы на прав, что этот его конец микрофона подал махараджи под руки. Мы только если вот как-то не знаю, так что ли? Как-то не гнется у нас ни туды ни сюда. А, подождите, стойте. Вот так, наверное. Вот так. Так лучше. Теперь можно махать. Сиди, что вы варит? Поэтому семя необходимо орошать. Checking to make sure. <laughs> so everyone knows when you water the seed, the seed grows. Вы знаете, каждому известно, что если вы поливаете семя, семя растет. So everyone, so the responsibility of everyone is to to continue to water the seed. И поэтому ответственностью каждого является продолжать орошать это семя. Of course, as we also spoke about. Maybe was it yesterday? I lose track. Maybe yesterday. That when you water the seed, 
The weeds also grow. Мы как мы вчера также обсуждали, надеюсь, это было вчера, когда мы поливаем какое-то семя, то также начинают расти сорняки. And everyone who has a garden knows that if you don't do something about those weeds, then you're going to have a problem. И каждый, кто когда-либо возделывал сад, знает, что если вы не занимаетесь сорняками, то у вас появятся большие проблемы. Because the weeds they take all the the nutrients from the soil. Потому что сорняки впитывают в себя все питательные вещества из почвы. They grow faster than the plant, and then before you know it, they're blocking the light from the plant. Они растут быстрее, чем культурные растения, и поэтому вы оглянуться не успеете, они уже заслоняют весь солнечный свет. I'm not a gardener. Я не садовник. But I've heard about it from many people. Об этом от многих. Everyone's always told me that the, 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 I would love to have a garden, except the most difficult thing is having to deal with all those weeds. От многих людей, которые говорили мне, что, конечно, мне бы хотелось завести свой сад, но самое тяжелое вещь в этом саду это выпалывать сорняки. Every day they're going up. Pulling weeds, pulling weeds. Только этим и занимаешься, как выпалыванием сорняков. Seed and watering the seed is not so difficult. Просто взращивание семени, поливание, полив, полив его не такое. But those weeds cause a lot of problems. Но вот эти сорняки, вот ими приходится заниматься, не покладая рук. So you got to deal with the weeds too. Нам приходится также разбираться с этими сорняками. So Lord Chaitanya told Rupa Goswami, yes, you have to water. И Господь Чудо не сказал Рупи Касвами, да, нужно поливать. But you better watch out. You better know what those weeds are. Но при этом не спускай глаз сорняков, а тебе нужно также знать, в чем, как они проявляются. If you don't know what those weeds are, you can't discriminate between what's a weed and what's the plant. Если ты не проводишь, если ты не знаешь, как выглядят эти сорняки, тогда ты не сможешь отличить сорняк от культурного растения. You'll start thinking, wow, those weeds. Uh, those those plants <laughs> are growing so much better than the other plants and faster. Если мы их не различаем, сорняки культурных растений, мы будем дивы давать. Смотрите, какой замечательный урожай у меня, как они эти замечательные растения так быстро растут. Не то, что эти чахлые кустики. And I didn't even plant them. Я даже их не сажал. And look at how they're growing. Не сажал, вдруг они разрослись. Разрослись. This is great. I don't. If you don't know what those weeds are, you're going to have problems. Если вы не знаете, как выглядят сорняки, у вас большие проблемы. When you go to pick eggplants, you're going to find there's no eggplants coming from those weeds. Потом пойдете собирать свои баклажаны и баклажанов не обнаружите. No tomatoes. Колючки, никаких. No nothing. Никаких вообще ничего. Only that's coming is seeds from more weeds. Единственное, что там вы обнаружите, это семенные коробочки этих сорняков, которые повсюду разносят семена. You better know what the weeds are. Поэтому нужно знать, как выглядят сорняки. That's an anartha. Это анартхи. One of the anarthas is called tattva vibhama. It means to not know what the weeds are. Само по себе незнание того, в чем заключается, как выглядят анартхи, является анартхой, является tattva vibhama. There's so many weeds we have to deal with. Потому что нам нужно выпалывать большое количество сорняков. There's four types of anarthas. Есть четыре типа анарт. First type of anartha is is a uh, hridaya dalbaya. Первый тип анархи называется hridaya dalbaya. Hridaya dalbaya means weakness of heart. Hridaya dalbaya означает слабое сердце. It means to be a, a, attached to so many things that aren't connected to Krishna. Это означает привязанность к огромному количеству вещей, которые с Кришной не связаны. That's one type of an. Это один из hridaya dalbaya, weakness of heart. Означает слабое сердце. A, another another type of hridaya dalbaya is is uh, envy. Другой вид хридая дарубальям – это зависть. Завидовать или проявлять самогравие по отношению к другим живым существам – это тоже слабое сердце. Еще один вид хридая дарубальям – это стремление к престижу. Четвертое заключается в обмане других и также в поиске недостатков других. This is one type of anartha called hridaya dalbaya. Это четыре разновидности одной анархи, которая называется хридаяя дарбальям. Cheating and fault finding faults. Обман и поиск недостатков других. It's weakness of heart, and of course, it it's a weed. Это слабое сердце, и это несомненно сорняк. And it's one of those weeds that grows faster than than the plant, and if you're not careful, it's one of those weeds that will choke the devotional creeper. Это как раз один из тех самых сорняков, которые быстрее растут, чем культурные растения. И если мы не осмотрительны, то они очень быстро заглушают нашу бактилата, бактилата, лиану. So 
The first type of anarta is Fridaya Dalbaya. The second is, a, is called Aparad. Aparad, as we already said, four types of Aparad. Nam Aparad, Seva Aparad, and offenses committed towards devotees and offenses committed towards all living entities. Offenses towards all living entities, we oftentimes explain Jiva Goswami gives an example of this. In the Bhakti Sandarbha, he talks about the, 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 the desire to, or the, the desire to cause harm to others. Cause pain. And he quotes a verse from the 11th canto of the Bhagavatam. That sharp arrows that pier pierce the chest and reach the heart are not as painful as the arrows of the insulting words of a materialist. Which pierce the heart and become lodged there. He said, that is more painful. The insulting words, when we insult somebody for the purpose of wanting to cause them pain. That is Jiva Hingsa. That's one, one form of, of uh, it's envy and it's also an anarta. Это также проявление зависти или злонравия, это форма нашей. Это злонравие по отношению ко всем живым существам. Anyway, those are four types of aparads. Then the third type of anartha is a satrishna. Означает асатришна. Асатришна means thirst for, for material objects. Асатришна означает жажда материальных объектов. Means a strong desire to enjoy material objects. Это очень сильное желание наслаждаться материальными объектами. Another form of a satrishna is the desire to enjoy mystic powers. Еще одна форма сатришны это желание наслаждаться мистическими силами. Another form of a satrishna is the desire to go to the heavenly planets. Еще одна форма сатришны желание вознестись на райские планеты. Oh, heavenly planets sound very nice. Я слышал, что райские планеты. Thousands of years, Somaras. <laughs> Beautiful heavenly society girls. <laughs> yeah. yeah, it sounds like a good place to go. <laughs> of course, Krishna explains in the Bhagavad Gita that men of small knowledge are very much attached to the flowery words of, Vel of the Vedas. И Господь Кришна, разумеется, объясняет в Бхагавадгите, что люди со скудным познанием, вот они как раз прельщают этими тестными словами. Which recommend various types of sacrifices for the elevation to the heavenly planets. Которые манят, манят человека uh, на райские планеты, которые возможно обрести совершением разнообразных видов жертвоприношений. And result in good births. И эти жертвоприношения также приводят человека к хорошему рождению. Being attached to sense gratification and opulent life, they think there's nothing more than this. И люди привязанные к чувственному наслаждению и зажиточной жизни думают, что высшего просто в жизни не дано. So another form of asatrishna is attachment to go to the heavenly planet. Это еще одна из форм, одна форма асатришны, привязанность к вознесению на райские планеты. And then there's attachment to liberation. И затем есть привязанность к освобождению. Attachment to become free from suffering is another form of asatrishna. Привязанность к избавлению от страданий еще одна форма асатришны. As we said before, real liberation means to be attached to Krishna. Но как мы уже объясняли, истинное освобождение означает привязанность к Кришне. This is far superior. Far superior. It's to cultivate our attachment to Krishna. That's the third type of anarta. Hridaya Dalbaya, Aparad, Asatrishna. The fourth is Tattva Vibrama. Tattva Vibrama means to be ignorant of ourself, of what the self is. Tattva Vibrama означает незнание того, кто мы есть. It also means to be ignorant of, of the position of the Supreme Lord. To not know who is Krishna. To not know who am I. That's Tattva Vibrapa. I'm a servant of Krishna. 
If I know who is Krishna, I know who is I, uh, who I am, then I know I'm a servant of Krishna. So Tattva Vibrama is for also four types. Is to, to, to be ignorant of who I am, to be ignorant of who Krishna is. To be ignorant of the process of sadhana bhakti and prema bhakti. And to be ignorant about what the obstacles of devotional service are. We should know what the obstacles are. How are we ever going to overcome the obstacles unless we know what they are? Because if we want to come to the clearing stage of chanting Hare Krishna, clearing stage means we're praying to Krishna, please help me overcome these obstacles. Если мы хотим подняться на частичный уровень повторения Хари Кришны, это означает, что мы будем молиться, должны молиться Кришне о том, чтобы Он помог нам преодолеть эти препятствия. So Krishna may ask, well, what obstacles do you want me to help you overcome? И Кришна может спросить нас, хорошо, а какие именно препятствия ты хочешь, чтобы я помог тебе с преодолением? I don't know. Не знаю. But you know. Ну ты же знаешь. But I don't know. Но я не знаю. We should know. Мы должны знать. Help me overcome this obstacle. Помоги мне, Кришна, преодолеть эти препятствия. I'm envious of devotees. Я завидую преданным. Кришна, help me overcome my envy. Кришна, пожалуйста, помоги мне избавиться от этой зависти. I'm always fault finding. Я всегда ищу в них недостатки. It's an obstacle. Это тоже препятствие. It's a big anartha. Это большая анартха. It's going to choke the devotional plant. I'm always finding fault. Krishna, Krishna I'm so fallen. I'm always finding fault. And I can't stop from always finding fault. Krishna, can you help me? I can't do it myself. Every time I try, I find myself doing it again. Krishna, I'm praying to you. I know this is an obstacle in devotional service. Please help me. If you can't get rid of this tendency, then I have no hope. Если я не избавлюсь, я не смогу избавиться от этой своей склонности, и у меня нет никакой надежды. We should know what the obstacles are. Мы должны знать, в чем заключаются эти препятствия. These are obstacles. Это препятствия. Doesn't mean by knowing the obstacles we should become, oh, so many obstacles. Но при этом мы не должны чувствовать себя удручённым, когда понимаем, как много препятствий у нас. It's too much. Нет, слишком много препятствий. Better I enjoy material life. С меня хватит. Лучше понаслаждаться материальной жизнью. No, we should. If by knowing what the obstacles are, then we know what to pray for. Если мы знаем, в чём заключаются препятствия, тогда мы знаем, о чём молиться. It's a very deliberate attempt to beg Krishna as Bhaktivinoda Thakur is praying. Это высшая степень сознательного усилия в молитвах Кришне, как об этом молится здесь Бхактина Такур. Please help me overcome these obstacles. Пожалуйста, помоги мне преодолеть все эти препятствия. He's teaching us by his example. Он учит нас своим примером. This is how we learn from the prayers of the previous acharyas. Именно так мы и учимся на примерах молитв предшествующих ачарей. So let's read the translation. Давайте прочитаем перевод. Because I said we're going to chant the bhajan. Потому что мы же я пообещал, что мы бажан будем петь. But I talked about the budget. I did. You'll see. You'll see. I talked about it. <laughs> but let's read the translation. And then we can chant it. Okay. Do you have the translation? I'll get it. Песенки тем, кто никому не видно, на что на экране вы можете в песенке на шестьдесят четвертой странице этого же найти. When or when will that day be mine? Когда же наступит этот день? When will my offenses cease? Когда же я перестану совершать оскорбления? And when will the taste for the name increase? И когда в моем сердце появится вкус к чистому святому имени? When in my heart will your mercy shine? Когда же мое сердце будет озарено твоей милостью? When or oh when will that day be mine? Когда же этот день настанет? Lower than a blade of grass, more tolerant than a tree. When will my mind attain this quality? Когда же я смогу считать себя ниже травы и терпеливее дерева и развить себе эти качества? When will my mind attain the, uh, no, excuse me, respectful to all, not expecting their honor? Когда же я смогу уважать всех и не ожидать никакого почтения к себе? Then I shall taste the name's nectar sublime. Вот тогда я смогу испытывать сладость возвышенный нектар святого имени. When or oh when will that day be mine? Когда же этот день настанет? 
so much we could say just on that. But it's Trinada peace and Echina Torah peace. When will I be respectful to everyone else and not expecting it myself? Because only then will I be able to taste the nectar of the name. Потому что только тогда я смогу начать вкушать нектар святого имени. Great wealth or followers, feminine beauty, I won't care for them or the comforts of my body. Я не хочу ничего, что приносит материальное наслаждение, ни богатство, ни последователь, ни прекрасных женщин, воспитанных в мирской поэзии. Birth after birth, give me, O Lord Chaitanya, causeless devotion to your divine, feet divine. О Господь Бога, пожалуйста, молю тебя, даруй мне бескорыстную преданность твоим наступам, которая была бы when or when will that day be mine? When will I utter Krishna, Krishna, Krishna with words choked up and shivering body? When will I be trembling all over, lose bodily color, tears pouring from my eyes? When or when will that day be mine? When in Navadweep along the Ganges bank, shouting Gora Nityananda as a surrendered soul, dancing, chanting, running everywhere, when will I become half mad of mind? Когда же я, как одержимый, буду бегать по берегу Ганги, на Вадвипе, искренне взывая у Гору, нити Нанды, когда же я, отбросив все белгоразумие, начну петь и танцевать, как безумный? When, oh, when will that day be mine? Когда наступит этот день? When will Lord Nityananda show mercy upon me? When will I reject the world of Maya? Когда же Господь Нитинанда явит мне свою милость, и я отрекусь от мира Майи, мирских иллюзий? Bestow unto me the shade of your lotus feet, let the right to preach the name be mine. Когда же он даст мне приют у своих лодостных стоп и позволит мне вступить на ярмарочную площадь святого имени? When or when will that day be mine? Когда же настанет этот день? I will beg, borrow, or steal the nectar of the name. Я буду покупать, занимать или воровать святое имя Господа. We talked about purchase. Мы говорим о покупках. Here. More desperate. Мы говорим о том, как как нужно покупать. Здесь, I'll beg, borrow, or steal. Но здесь даже не покупки идет речь, а я буду вымаливать, выпрашивать, буду занимать, брать взаймы, либо буду воровать. By the name's effect, I will feel paralyzed. И под влиянием святого имени Господа я буду я упаду без сознания. Oh, enjoy of the nectar of the name. When will I touch your lotus feet to the end of time? Как душа стоп великих душ способна наслаждаться этими расами, я буду непрестанно вкушать сладчайший нектар святого имени. Отличается переводом, который читает Махараш в нашем песеннике немного. Вот это? Да, это разница, потому что ваша песня поэтическая рендиция, и это литерал трансляция. Я просто трансляцию. Когда и когда это будет мой? Когда же настанет этот день? Когда милость ко всем существам будет появляться с свободой сердца, забыть себя, комфортировать. Bhakti Vinod in all humility prays, Now I will set out to preach your order sublime. When or oh, when will that day be mine? Когда же во мне проснется сострадание к большим душам, когда же Бхакти Винод забудет о личном счастье и кротким сердцем, пойдет по свету, смиренно моля всех, исполнив священную волю, шичитание Махапрабху. Кабе дживе доя, хой бе удоя. When will I actually feel compassion for all living beings? Так как говорится в последнем куплете этого баджина, каби дживи доя, хои бьодоя, что означает, когда же в моем сердце Then I will be able to пробудиться со страданием ко всем живым существам. Then I will be able to effectively preach the, your, the glories of your name. Вот тогда я смогу по-настоящему проповедовать славу твоего святого имени. That's what Bhakti Vinod Thakur is praying for. Об этом говорит Бхакти Винод Такур, молится в этом баджане. Let's chant. I'm, I'm going to sit on the floor. Давайте его споем, я буду сидеть на полу.